reális helyzetértékelés teljes hiányával és a háborús pszichózis tombolásával találkozhattam a mai napon is. Tehát a legutóbbi tanácsülés óta eltelt egy hónap, mit sem változtatott ezen. Az Európai Uniós országok többsége és ezzel együtt a brüsszeli elit is itt, vagy bürokraták is itt abszolút háborúpárti álláspontot képviselnek. Gyakorlatilag ez a háborús pszichózis sokakat el is vakít. Tehát ma már itt tartunk, hogy sem a háború területi kiterjesztése, sem a fegyverek számának növekedése, sem a nyugati fegyverek bevetése Oroszország területén itt nem számít eszkalációs veszélynek, mivel ez olyan mértékben megy szembe a realitással, mint hogy én most itt ülök, ezért arra kell következtetnünk, hogy ez a háborúpárti elvakult, háborúpárti álláspont és háborúpárti pszichózis a következő hónapokban ki fog tartani itt Brüsszelben. Többen sürgették, hogy az európai béke keretből további több mint 6 milliárd eurót kapjanak az Európai Uniós tagországok arra, hogy további fegyvereket szállítsanak Ukrajnának. A magyar álláspont világos. Mindaddig semmilyen módon nem járulunk hozzá egyetlen egy eurócent felszabadításához vagy kifizetéséhez sem az európai békekeretből. Mindaddig, amíg Ukrajnában a magyar vállalatokat negatívan diszkriminálják, és mindaddig, amíg Ukrajnában életben vagy érvényben vannak azok a döntések, amelyek a magyar energiaellátás biztonságát veszélyeztetik. Russia wants to bomb an European country into full capitulation. Hence, air defense systems were critical before the summer. They are still much more critical today. This will be the first point of a very busy Foreign Affairs Council. And also, I'm sure you will explain us why we need to lift restrictions on the use of weaponry against Russia military targets. In accordance with international law, during the summer I been issued statements supporting this decision. The weaponry that we are providing to Ukraine has to have full use and the restrictions have to be lifted in order for the Ukrainians to be able to target the places where Russia is bombing them. Otherwise, this weaponry is useless. One of the uh, outstanding issues on our agenda is the permission for Ukraine to strike legitimate, I emphasize legitimate, military targets in the depths of Russia. And here we are mainly talking about airfields which are used by Russia to launch their bombers, strategic bombers and tactical bombers, to attack Ukrainian forces and to attack Ukrainian citizen infrastructure. If we are supplied with sufficient amount of uh, missiles, if we are allowed to strike, uh, we will significantly decrease the capacity of Russia to inflict damage on our critical infrastructure and we will uh, improve the situation for our forces on the ground. So those who may try to blame Ukraine for not being successful enough should always remember that the success of Russia depends on one thing, on the preparedness of partners to make bold decisions. If decisions are taken, Ukraine is successful on the ground. If they're not taken, then do not complain on Ukraine, complain on yourself.
from breaking news, detailed analysis, in-depth interviews and explainers. Follow the Times of India. Subscribe to our YouTube channel. Don't forget to like our videos and hit the bell icon to stay updated with the latest.